continuar con nosotros en esta esquina, hoy conversando con Amaury Martínez, con Tania Breseda y con Mileni Palafox, aquí en la mesa de en esta esquina, transmitimos este programa desde los estudios de UACJ TV. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta temporada de, de 13 capítulos que hemos preparado para poder compartir con las y los jóvenes de nuestra región sobre temas que tienen incidencia en sus realidades, en la condición de ser joven en nuestra ciudad. Hoy con un tema que pareciera como muy formal, muy acortonado, pero que yo sigo pensando que es importantísimo que los jóvenes tengan participación y sean protagonistas del cambio, no solamente de los problemas que suceden día con día y que para muchos, según encuestas, eh, los problemas principales de nuestro país son el desempleo, la inseguridad y la pobreza. Coincido totalmente con ellos y creo que los que me acompañan en la mesa hoy también, pero hay otro al cual le llamaremos como un fantasma que acecha a, a, al mundo y es el, el propio cambio climático generado, eh, yo creo que en mayor de su, de, su, de su gravedad, por el ser humano. ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer desde nuestra casa, desde lo micro? Hablamos ya como de cómo nos enteramos de que tal vez las estrategias estas de comunicación no funcionan y no hacen clic con los jóvenes totalmente. Falta como activarse, falta como decir, eh, vamos, a, a, vamos a empezar desde, desde situaciones muy concretas. ¿Qué se han encontrado ustedes desde lo micro, desde su entorno inmediato, que digan esto ayuda a, a generar eh, una mejor relación de respeto con el medio ambiente? Bueno, yo en mi caso podría ser los tambos de basura que están en orgánico, inorgánico, plástico, etcétera. Y lo puedo ver en mi escuela, pero estaría padre que lo hiciéramos en nuestra casa todos los días. No nada más ir a tirar la basura en la escuela y clasificarla en la escuela, sino también hacerlo en nuestra casa o en, en el trabajo también podría ser. Me topo, me topo, perdón que, que ahí interrumpa el, el, el ritmo de la conversación, pero alguna vez me encontré con alguien que decía, que era un chavo y decía, yo, yo no entiendo el sentido de, de poder separar ¿no? eh, desechos, Ajá. la basura... Si al final de cuentas, alguien que yo la separe cuando se va al tambo y cuando se la van a llevar, va a ir a donde mismo. No encuentro el sentido de que se haga así. Es que entonces ahí va otra cosa también. Este, por parte del gobierno sería este, tener un sistema de... ¿Cómo te diré? ¿Recolección? Sí, de recolección distinta, pues para cosas distintas, por ejemplo, para el vidrio, para lo orgánico, para lo inorgánico. Y así, pues ya darle la disposición adecuada a cada cosa, o darle la utilización este, que se le puede dar. Sí, 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 seguramente, porque se quedaría en un proceso incompleto, o sea, el uh -huh. hecho de que nosotros lo hagamos, pero después quien recolecta eso en masas, pues no lo hace. Exactamente. ¿Con qué te, te has encontrado tú? Vuelvo contigo ahorita, Tania. No, no, está bien, está bien, no pasa nada. ¿Con qué te has encontrado tú que, que, que tú digas favorece a una relación más, más saludable con el medio ambiente? Bueno, yo estoy en acuerdo con Amaury de los recolectores, pero pues para mí están de oquis, porque tanto como desde la primaria este, vienen de que ah, plástico, vidrio y cartón, pero ya los juntan todos, pero si se batalla para que pase la basura, este, o sea, se lleva todo junto, no, no hace ninguna separación de nada. Para mí es de oquis, tienen las cosas ahí de oquis. No le hallo algún sentido. Pero que yo creo que la solución está, eso. como decía Tania, en el basurero municipal, que ellos también hagan su clasificación, porque nosotros uh -huh. la estamos haciendo, pero falta que ellos también le sigan. Ellos hagan su propia clasificación, igual que nosotros, y ahí está, o sea, si nos llevamos uno, se llevan otro. Sí, es como, por ejemplo, también, vaya, dirías, los cuadernos que ya tienen hojas este, blancas, pues ya no les das a veces un uso, cuando en realidad las puedes volver a usar, puedes este, tenerlas ahí para hacer apuntes sencillos. Eso es, por ejemplo, algo que yo, yo tengo. Tengo varias prácticas o tengo hojas que ya utilicé, cuadernos, y les doy un uso para tener apuntes sencillos o para... Este, clases que no necesito llevar este, necesariamente todo un seguimiento, pues ahí hago mis apuntes. Sí, esas, esas cosas son importantes porque voy a, voy a lo siguiente, podemos hablar de, de extendernos mucho de, de lo, cómo lo generamos y cuáles pueden ser las consecuencias. Las causas y cómo evitar esas causas sería lo importante. Yo me imagino que hoy que nosotros pues no dejamos el teléfono, el celular, perdón, el cargador del teléfono, del móvil, 
conectado sin, sin que esté cargando nada. Uh -huh. Que el baño es un baño y un baño rápido, no todo un baño de vapor. <risa> este, que, que reutilizamos, como decía Tania, el papel y que, por ejemplo, cuando nos hacemos, un, porque desde esas cosas muy pequeñas, que parecieran no, no importantes, afecta. Por ejemplo, el hecho de prepararte un café. Hay gente que cuando se va a preparar un café, que primero hierve el agua, hierve agua como si fuera a darle café a toda la colonia, y se prepara una taza. Y aunque pensáramos que no, todo eso que se, que se desperdició, todo ese calor que se generó, multiplícalo, insisto, por cosas y situaciones que parecieran comunes. Uh -huh. O sea, ¿qué hacemos o qué no hacemos? Eh, bueno, voy a, voy a incluir en el, en el paquete qué hacen o qué no hacen los jóvenes en ese tipo de cosas. ¿Cómo podríamos decir, apaga la luz? Cuando te salgas de un lugar, apaga la luz. No dejes el teléfono cargado. Ese uh -huh. tipo de cosas. Sí, de hecho, yo creo, ahorita que estás diciendo eso, un clásico, cuando tienes la tienda cerca y te vas en carros, aunque te puedes ir a pie o en bicicleta. Eso yo pienso que es este, algo que incluso yo he hecho. O sea, yo no digo que, ay, verdad, este, yo soy este, muy buena reciclando y haciendo este, las cosas bien. No, o sea, yo también me equivoco y yo pienso que ese ha sido uno de mis errores, ¿no? Que a veces me queda algo cerquita y digo, ay, no, pues mejor voy en carro en vez de, este, de ir caminando o de ir a pie. Y yo pienso que es algo que uno debe de tomar en cuenta poco a poco para ir cambiando esos patrones. ¿Desde hasta cuánto, cuánto utilizamos de tiempo y de agua para lavar, por ejemplo? También. O sea, toda una lavadora para, para veces dos camisas, dos camisas ¿no? ¿no? Ustedes no lo hacen, ¿no? No. No, no lo hacen. No lo hagan. No lo hago. <risa> si diríamos de estrategias, con eso quisiera cerrar. Tú, si tuvieras la oportunidad de decir, yo implementaría esto porque creo que funcionaría para un público joven, ¿tú qué, tú qué harías? Okay. Y te lo pregunto pues, como estudiante de comunicación. Yo propongo que... Bueno, usar menos el carro y tener una bicicleta. Además de que vamos a ayudar al medio ambiente, vamos a hacer ejercicio. Ah, eso es algo muy, muy importante. Muy ¿Tú, Tania? Muy padre. Ahí sí estás de acuerdo, este... dime que estás de acuerdo. Sí, 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 Lenny. Yo estoy de acuerdo en reutilizar y en, en hacer ejercicio, usar más la bicicleta o pues más que nada este, desde los niños de, la, de las primarias. O sea, y desde la casa ir diciéndole a los niños este, que no hagan tanta, bueno, no que hagan, no hagan tanta contaminación, sino que de que cuiden más las cosas, que cuiden más las cosas, que no... Eh, si miran un papel tirado o que miren que alguien nos está tirando, o sea, decirle, no sabes qué, levántalo y ponen en el bote de la basura. Pero de buena manera, porque muchas de las veces les dices tú a la persona y se molesta. Y pues a veces también por eso yo creo este no les dice nada. O sea, si la tiran, pues ya la tiró y ahí que se quede. Ni tú te tomas el tiempo de, ah, la voy a levantar y la voy a tirar. Sí, creo que también en, en la formación de los niños, como dices tú, en la bicicleta, hay muchas cosas que desde lo micro podemos hacer. Y yo quería plantear este tema con, con jóvenes y en el programa particularmente, porque creo que los jóvenes son acciones, de, son, son actores y protagonistas del cambio. Y que sin medida de que, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene hermanos más pequeños, los ven haciendo este tipo de cosas, favorece muchísimo la relación con el medio ambiente. No, se nos ha terminado el tiempo y tenemos que cerrar con un hashtag. Eh, ya lo platicamos más o menos en el corte. Le voy a pedir a Mauri si nos dice con cuál nos vamos a quedar. Ok, pues haciendo mención de que hoy es el Día Internacional de la Tierra, el okay. hashtag es Cuidemos la tierra. la tierra. Cuidemos la Tierra. Muy bien. Este, Milani, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Tania, gracias por acompañarnos. Muchas Otra gracias vez. a ti. A Mauri, muchísimas gracias Muy por gracias acompañarnos. Si la invitación está abierta, generamos nosotros los temas. Al día que quieran venir a, a este programa, eh, están las puertas abiertas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo le invito a usted a que nos acompañe en la siguiente emisión de En Esta Esquina, que cuidemos de nuestro planeta porque finalmente es la casa común, es la casa de todos. Mi nombre es Noé Sánchez Navarro, eh, lo espero en la siguiente emisión de En Esta Esquina. Thank you.